మిత్రులందరికీ కూడా నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమెరికా చౌరస్తా మేమందరం మంచి ఉన్నాం మీరు కూడా మంచి ఉన్నారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం అభిలాషిస్తున్నాం సో కొన్ని థింగ్స్ చెప్పాలి నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మన అమెరికా చౌరస్త పేరు చెప్పుకొని ఈ మధ్య స్కామ్స్ ఎక్కువైపోయాయి సో యూట్యూబ్ కామెంట్స్ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్స్ దగ్గర కానీ మనం పెట్టినట్టే కామెంట్స్ పెడతారు వాళ్ళు అమెరికా చౌరస్త టెలిగ్రామ్ సోన్స్ సోన్స్ మీరు ఇక్కడికి రాని అని చెప్పేసి ఒక మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆశలో ఉంటాడు కష్టాల్లో ఉన్నాడు సో ఆ ఆశలో ఉన్నాడికి ఏంటంటే ఇది చుప్పంగానే అట్లీస్ట్ పైసలు రాకపోతే రాకపోయినా అట్లీస్ట్ శ్రీకాంత్ రోనో లేకపోతే ఆ ఓంకార్ రోనో సంస్కృతి ఎక్కను ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే బాగుండు కదా మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది కదా సో ఏదో ఒక విధంగానైనా సరే వాళ్ళకి హాయి చెప్పినట్టు ఉంటుంది కదా అనే ఈ ఉద్దేశంతో మీరు ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి పోవడము వాళ్ళు చెప్పినట్టు మెసేజ్ చేయడము వాళ్ళు అడు సో అండ్ సో మెసేజ్ చేసిన ప్రాబ్లం కానీ యాజ్ సూన్ యాజ్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పైసలు అడిగితే అంటే మీరు పైసలు పంపించండి మీకు గిఫ్ట్స్ పంపించాలని చెప్పేసి షిప్పింగ్ కాస్ట్ రూపంలో వేరే వేరే ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు వాళ్ళు సో ఆ రూపంలో మిమ్మల్ని పైసలు అడిగినారు అని చెప్పేసి అంటే ఆ నిమిషమే మీరు డిసైడ్ అయిపోవాలి మేము కాదు అని చెప్పేసి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కానీ ఆ వన్ పర్సెంట్ ఏమో వీళ్ళనేమో ఎందుకు ఛాన్స్ పోగొట్టుకోవడం అని మీకు అనిపించినా సరే ఓకే ఛార్జ్ చేయండి నో ప్రాబ్లం కానీ ఎట్టి పరిస్థితిలో మోసపోకండి ఎందుకంటే చెప్తున్నాను కదా నేను పైసలు ఎప్పుడు మేము అడగము ఎందుకు అడగాలి మేము పైసలు మేము ఎందుకు అడుగుతాం మీరు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఆలోచించండి ఒకవేళ మనం గిఫ్ట్స్ ఇద్దామనే అనుకుందాం డైరెక్ట్గా మన ఛానల్లోనే చెప్తాం కదా బ్రో మేము ఇట్లా గిఫ్ట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం సో అండ్ సో మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి రాండి అక్కడ నేను చెప్తాను కదా మీరు అంటే అగైన్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఆశ ఉండడంలో తప్పలేదు ఏదో కష్టాల్లో ఉంటాము ఏదో ఒక వస్తుంది ఏదన్నా అన్నట్టు చిన్న ఒక వన్ పర్సెంట్ ఆశ అనిపించినా సరే ఏముందిలే మెసేజ్ కదా అని చెప్పి తప్పలేదు కానీ పైసలు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పంపించండి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఇన్ కమ్స్ టు పర్సనల్ థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి గుడ్ మేమైతే మంచిగా చేస్తున్నాం అంతా బాగున్నాం చాలా చాలా మంచిగా ఉన్నాము గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ నడుస్తున్నది నాది సో ఇంతవరకు నేను గ్రీన్ కార్డ్ అనేది అప్లై చేయలేదు ఫర్ సో మెనీ రీజన్స్ సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ వన్ వీజా మీద వస్తాము ఎఫ్ వన్ వీజా తర్వాత మన ఎంప్లాయర్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా మనం జాబ్ చేస్తుంటాం వాళ్ళు మనకి హెచ్ వన్ అప్లై చేస్తారు ఆ లాటరీలో ఒకవేళ పికప్ అయింది అనుకోండి మనకి హెచ్ వన్ అప్రూవ్ అయిపోతుంది ఆ హెచ్ వన్ మనకి మ్యాక్సిమం ఆరు సంవత్సరాల వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయించుకోవడం కుదురుతుంది యూజువల్గా ఏంటిదంటే అప్లై చేసినప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు ఇస్తారు ఒకసారి మూడు సంవత్సరాలు ఇస్తారు మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇంకొక మూడు సంవత్సరాలు ఇస్తారు బట్ అది కంపల్సరీ ఏం కాదు మూడు సంవత్సరాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు మూడు నెలలు కూడా ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ టైం నాకు హెచ్ వన్ అప్లై చేసినప్పుడు జస్ట్ మూడు నెలలు మాత్రమే వచ్చింది సెప్టెంబర్లో అప్లై చేసినా డిసెంబర్కి ఎక్స్పైరేషన్ ఇచ్చినారు ఆ కార్డ్ నా చేతిలోకి వచ్చే లోపల ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అది సో చెప్పలేము బట్ ద మ్యాక్సిమం యూ కెన్ గెట్ ఆన్ హెచ్ వన్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ మీరు ఒకవేళ హెచ్ వన్ మీద పని చేయాలి అని అంటే మీకు ఈ గ్రీన్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో పర్మ్ అంటారు కదా ఆ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ అది అప్రూవ్ అయిపోయి ఉండాలి ఆ అప్రూవ్ అయితేనే మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా సరే హెచ్ వన్ బి అనేది ఎక్స్టెన్షన్ చేయించుకోవచ్చు లేదంటే మళ్ళీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇండియాలో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక కొత్త హెచ్ వన్ వేసుకొని మళ్ళీ రావాలి అది సీన్ మనది ఏంటంటే ఈ ఆరు సంవత్సరాలు ఏ సో కాల్డ్ హెచ్ వన్ ఉంటుంది కదా దానిలో ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇంకొక రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది ఈ పర్మ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుంటారు డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని దాని తర్వాత అంటే బేసిక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే వీళ్ళు మనకి హెచ్ వన్ అనే వర్కర్ వీసా ఇచ్చినారు అది టెంపరీ వీసా ఓకే ఇక్కడ పనిచేయడానికి అదే టెంపరీ వీసాని పర్మనెంట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇలాంటి స్కిల్ ఉన్నోడు ఎవడు లేడు అని గవర్నమెంట్కి మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఎంప్లాయర్ అనేది ప్రూవ్ చేయాలి దానికోసం వాడు ఏం చేస్తాడంటే మన ఒక్క నిమిషం సో ఈ గవర్నమెంట్కి ఈ పిల్లగాడు శ్రీకాంత్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వీడికి పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ మేము ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే మాకు ఎవడు దొరకలేదు ఇక్కడ అని ప్రూవ్ చేయడానికి వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలి టీవీల్లో అక్కడ ఇక్కడ పేపర్లలో సో అండ్ సో జాబ్ ఉంది కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నా జాబ్ ఏదైతే ఉందో నా జాబ్ని బేసిక్గా వాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాడు అన్నట్టు చేసి మూడు నెలల తర్వాత కూడా ఏ ఒక్క అప్లికేషన్ రాలేదు నా దగ్గర ఒకవేళ వచ్చినా
అప్పుడు చచ్చిపోతాం కదా బ్రో అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు ఇక చచ్చిపోతాం బేసిక్ గా చచ్చిపోయినా ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే అప్రూవల్ ఉంది కదా హెచ్ వన్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కదా సాల్ కదా అనుకుంటున్నారు మనుషులు అదనమాట ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ వీడియో మాత్రం మనం ఒక మంచి హోమ్ టూర్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఈ సమ్మర్ లో ఈ హోమ్ మొత్తాన్ని కూడా మంచి రెనోవేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అందు కొత్త ఇల్లే రెనోవేషన్స్ అంటే ఏ విధంగా అంటే గరాజ్ కి పెయింటింగ్ చేయడము చూపిస్తాను నేను వెనుక ఒక ఫెన్సింగ్ పెట్టిద్దాం అనుకుంటున్నా వెనుక ఒక ప్లే ఏరియా కట్టిద్దాం అనుకుంటున్నా దర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ హ్యావ్ ప్లాన్ ఫర్ దిస్ సమ్మర్ సో ఒక మంచి హోమ్ టూర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ దాని తర్వాత కొన్ని మంచి వీడియోలు చేద్దాం సో అది సంగతి చెప్పి ఇంత చెప్పేసిన తర్వాత ఇంక మరి ఏం బిగిన్ షో చేయాలనో ఏందో కదా లెచ్ బిగిన్ షో నెక్స్ట్ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మరి శ్రీకాంత్ ఇల్లు కొన్నావు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినావు మరి హెచ్ వన్ మీదనే చేసినావు అది ఇవన్నీ గ్రీన్ కార్డు ఇంకా రాలేదా మరి పరిస్థితి ఏంది ఎందుకు చేసినావు గట్లాంటి ఆలోచన ఎందుకు చేసినావు ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది గట్లాంటి డెసిషన్ అని మీరు ఒకవేళ అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నది కాబట్టి చెప్పే బాధ్యత నాకు ఉన్నది సో ఎందుకు చేసినా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ వెరియాలు నేను లాంగ్ రన్ లో గురించి ఆలోచించలేదు నేను ఏమనుకున్నా అవేనాడు ఇక్కడ పుట్టిండు సో హీఈ్ సిటిజన్ ఆఫ్ అమెరికా అంటే నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎనీ రీజన్ నేను ఒకవేళ ఇండియాకి వెళ్ళాను అనుకోండి వాడిని అక్కడ చదివిస్తాను నేను చదివించిన తర్వాత ఏదో ఒక రోజు అయితే ఐ గో బ్యాక్ టు అమెరికా అని అంటారు ఈ కిడ్స్ ఎందుకంటే ఏమో ఐ డోంట్ నో ఆడ ఆడనే ఉండకపోవచ్చు ఏమో అది కూడా తెలియదు నాకు అంటే జనరలైజ్ చేయడం కూడా తప్పే ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ నేను లాంగ్ రన్ గురించి ఆలోచించాలి నేను ఏం ఆలోచించిన అంటే ఇంత సో అండ్ సో రెండు కడుతున్నాము ఒక టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు కడుతున్నాము ఇంకొక టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్ అయితే వాట్ ఇట్స్ గో నా మేక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఎట్లా ఎట్లాంటి పెద్ద ఇంట్లో ఉంటాం అండ్ ఎట్లా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాం అండ్ మనకి కట్టడానికి కూడా వీలైతుందా లేదా ఇవన్నీ ఆలోచించిన ఆలోచించిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ ఒకవేళ రేపటి రోజున మన అదేంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంపించేసిన రాబోయే మనల్ని ఇక్కడ వద్దు ఇక హెచ్ వన్ అనేది రాలేదు ఎక్స్టెన్షన్ ఇప్పుడు ఈవెన్ దో మనకి ఒకవేళ గ్రీన్ కార్డ్ అప్రూవ్ అయినా సరే ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ డూ ద హెచ్ వన్ ఎక్స్టెన్షన్ అది మనకి వీసా రావాలని లేదు సో ఎప్పుడు కూడా ఇది ఇట్లా హుక్ మీద నడిచే జిందగీనే సో ఏదో ఒక క్షణంలో ఒకవేళ మనల్ని పంపించే ఆ ఆలోచన కూడా చేసినా నేను మా అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ సేల్కి పెట్టే ఇష్యూ అమ్ము అమ్ముకొని వెళ్ళిపోవడమే కదా అనుకున్నా అంతే అమ్ముకుంటే ఎంత కొంత ప్రాపర్టీ వాల్యూ పైసలు వస్తాయి కదా సో ఆ పైసలు ఎంత కొంత బనికి వస్తాయి కదా లేదు అమ్మలేదు రబ్బాయి అక్కడ ఉంచుదాం రెంట్లకి ఇద్దాం ఏదో ఒక విధంగా ఉంచుకుందాం సో ఏదో ఒక రోజు హీల్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు హిస్ ప్రాపర్టీ అవి అని కాడు సో అట్లా అను అట్లా అనుకున్నాము హైపోతెటికలీ బట్ ఐ డోంట్ నో అవి అని తీసుకుని వద్దాం ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళు స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చినాం మమ్మీ ఏమో బెండకాయ కూర వేసింది బెండకాయ కూర తినడు అయినా వెజ్ రూమ్ <laughs> Oh no? Yep. Okay. I spray this this little nice play. This can draw ice man. <laughs> <spray. laughs> మిస్ లీనా మిస్ కిండ్రా అనేటువంటి వాళ్ళ టీచర్స్ ఈ రోజు ఏంటంటే వాటర్ గేమ్ అన్నట్టు ఆ వాటర్ గేమ్ అంటే ఆ టబ్బులు ఉంటాయి ఆ టబ్బుల్లో వాటర్ పోస్తారు ఆ టబ్బుల్లో వీళ్ళకి అవి ఇస్తారండి వాటర్ గన్స్ ముంచుకోవాలి కసకస కొట్టుకోవాలి అన్నట్టు టీచర్స్ కొడుతున్నా అని చెప్తున్నాడు అంత పెద్దోడు అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ టూ ఓకే హూస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫ్రెండ్ హూస్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ Okay, who is your best teacher? Who is your favorite teacher? Miss Lena or Miss Kindra? Miss Lena. 
misleading, all right? Mummy, show me there. I got so many cars. Hmm, sir, that. I mean, these cars are there. Which one? अरे जेब उड़ा था ना अरे जेब उड़ा था अभी स्कूल लोग आ रहे हैं सभी नो 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 अभी नो 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 मैंने भी कितने बार तो मामा घोड़ता है ओंकार मामा घोड़ता नहीं निकला हाँ स्कूल लोग आ रहे हैं लेकिन कुछ टटड़ा है ना या तो ना माँ ग्रुही ने पापा मो इन्नो कैसल वर्तुन है ने नो ये प्रेगनेंसी लग कुछ हम साथ ही वर्त लेता ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी लग बाग जोश कुना ऑरेंज जोश ली वर्ड में इंटी कुंकुंपु उदा आपट में इंटी चाला चाला केरिंग जोश कुना सेकेंड गुरिंच मेरे आड़ गनी पापा इसे के यू आर ए बेस्ट वूमेन ओके नहीं को गुरतुन है वरिष्ठ ना रखा है रे क्या वरिष्ठ ना रे संस्कृति वाला ना हाँ लास्ट टाइम हम नहीं जाए ना पानी पुरे इस सारे संस्कृति जाए शिने नहीं तो अपने चाहिए सा फ्रेश वाटर चाहिए ले फ्रेश वाटर चाहिए इसका ना बेटर है माँ उनका हिंदू को बाले ये दी पैकेट लोच ने हाँ अरे गली जूंटे जानो लाइफ लो एक कड़ा चार्ट दिन आगाने नाग मात्रम सरुनर कटने गुरतो सुधे आ कटने में ना दिन ना चार्ट है दे जीवित हम एक कड़ा दिल्ली में आंधा मंच के प्रजा निकाल निकी एंडिंग कटी दाम ना जिसना एंडिंग कटी ये रा एंडिंग कटे मंच एंडिंग करते हैं। वाह, वाह तो फ्रेम स्पेसी एंडी, स्क्रीन स्पेसी एंडी, यंत्र वाला करते हैं चप्पन दोस्त लोग। नहीं नहीं यंत्र ट्राई। यार एंडिंग एंडिंग वाला कुछ कम। ये तो नीचे से? ये तो नीचे से रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो। ओके ओल्ड। यू सी दा। इनको क्वेश्चन मना चिन्ह चिन्ह जॉब लेता ना सारे माफ़ कुछ मतलब ना लाइक बोलते हैं मम्मल लेता ना इधर ना जॉब उन्हें हेल्प जेड नहीं देना इधर अन्य बुरा एक्चुअल का ना किधर माने एक्चुअल की स्टेम ना सारे पास बोल गया ना निज़ ना तमुड़ अन्ना मैं किधर निक जॉब इस तरह लेके बोलते हैं मार लड़ता ने बाईट हुए को ट्रक ड्राइवर पोजीशन होंगे मैं कौन से ने मार लड़ता निज़ंग ने पोई बाईट मार लड़ता मना सर ये पास बोल गया देने का अंते वर्ल्ड मान क्यों बरा जॉब्स ये कड़ा वर्क परमिट का वाले अंते हेचुआन � आधो कटे में जेब दाम अंकना है ना इनको कटे नहीं थे मना ओंकार उन्हें जाता ओंकार दी नाइन डेज लो वीसा एक्सपायर है बोतुंगे आज जब तक दान करें जब तक ना हेच वन बी टर्म टोटल सिक्स इयर्स उन्हें तो दा ना फर्स्ट टर्म थ्री इयर्स ये ट्वेंटी नाइन्थ एक्सपायर है बोतुंगे इनको नाइन डेज लेक्स H1 भी एक्सटेंशन ना नहीं थी अप्लाई जिससे मन किंग को थ्री इयर्स रहा हो चुका होपफुली सो H1 भी एक्सटेंशन अप्लाई चेस है ना सो रिजल्ट को सम वेट जस्ट ना नो इनको नाइन डेज लो रिजल्ट रहा कब होते ये देते पर जॉब जस्ट ना नो वाले नो टेक्निकली वर्क चेय दो सो ने वर्क चेय कर दो इनको नाइन डेज चेस मैं मेमर ना बंटे इकड़ा मनम वीसा स्टेटस ले बैठे होने हो अभी उन्नते उन्नते ही करने उन्नो मंदेगरे उन्ने मनांता सेक्युरिटी उन्नो अनपिस थे करने ओवरनाइट मतम चेंज गया हुआ मतम फ्लिप गया हुआ तेल इधर मार्केट लोंटे देने पर इस तरह सो चुड़ैल एम ऐ तो देने चुड़ैल अंतम मंच जरगल 
మా లైఫ్ గురించి మీరు కొంచెం షేర్ చేసుకోవాలి సో దట్ మాలాగా ఎవరైనా సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తుంటే ఏం భయపడకండి బాధపడకండి ఏం కాదు అంతా మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ధైర్యం చెప్పాలి అనే పర్పస్తోనే చేస్తాం ఇట్లాంటి వీడియోలు చేయాలని విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటే బాయ్